之徒，报上名来。孙金营、叶红影。什么意思？我的剑会告诉你
。叶红影，我今天让你血债血偿。要报仇，你找错人了。说的我都说了，你东京姑娘，依我看，这个狗贼还真不像杀你爹的凶手。如果你这件要下去，就有可能真的找不到杀你爹的凶手了。要不这样吧，花姨，你不是最懂得拿酷刑逼问人的吗？我，嗯，姐姐想知道害死他爹的凶手是谁，我们可以把英雄哥哥抓回醉月楼。慢慢的逼问呢？什么呀？你这是出的什么馊主意啊？我抓他回去，那我还得养他呀。哎呦我的天哪！哎呀，哎呀没事。哎，马小飞，你干嘛呀？你别弄伤了英雄哥哥。你吓死我了！你至于的吗你？伺候你这小少爷我还不够，你又勾动一大老爷。我跑得快，要不然就被花姨点住穴道了。英雄哥哥，我都按你教我的去做了，接下来该怎么办？等。等。我肯定坏人一定会出现的。坏人一定会出现？你又动不了，我又不会武功，那万一坏人真来了怎么办啊？哎，等一有动静，你就立刻敲响这铁锅，把所有的人都引来，明白吗？我试试吧。是这样吗？我明白了。只可惜，你们没有这个机会了。花园真来了！哎呀，哥！叶红影，你聪明一世，可这回你输了。你彻彻底底的输了。你是什么人？薄命罗刹。死在你这种废物手上，不值当。死到临头了，你还这么多废话？不要！姐姐，你快救英雄哥哥吧，他都受伤了。他受不受伤，关我什么事儿？
你的双手，然后挥一挥你的左手。哎，师娘，我们一般管这只手叫右手。哎，哎，伸过来。你干什么？让我打一下。以后我也收俩徒弟，没事打着玩。挥动你的右手，再挥动你的左手，然后你想象你是一只可爱的小鸟，挥动你的翅膀。师娘，我怎么想象也想象不出来，我像一只小鸟，我觉得我像一只鹅，一只肥鹅。少啰嗦，我让你怎么做你就怎么做。然后你再集中精力，想象着啊。我可以一飞冲天，我飞，我飞。啊，看清楚了吧？照着做，快！飞！师娘，这全是树，不敢飞。这有什么不敢的？我上次就是撞到树上了，差点把脑袋撞脖子里去，不能那么莽撞了。我是怕你停不下来，才故意挑这个地方的。没事没事，放心吧，啊，飞。没事没事，你是没事，我受得了吗？我脑袋要是再撞树上，就像这么大一只鹅鹅鹅蛋似的，啪一下拽树上了，连皮带花全散了。怎么，你现在还没出师就学会顶嘴了？你皮眼是不是？你信不信我拿家法刺你？哎哎，飞飞，飞吧，飞。太暴力！欢迎，欢迎，真对不起，突然登职了。把这书上的心法口诀，一字不落的都说了呢，落了什么？没有啊。哎，你确定一周没落吗？没有啊。嗯，欢迎，我给你出个主意吧，外边太热了，要不咱们先回作业楼，摆上酒，摆上菜，叫上莺莺燕燕一起，把它猜的全切磋着，看看有着什么好主意没有？我告诉你，你休想！你今天要是飞不起来，你休想吃喝。哎，我问你，你上次究竟是怎么飞起来的？嗯，不知道。你仔细想想嘛。还是不知道。上次官兵拿着刀枪戳我屁股，当时我心里害怕，一着急一使劲儿，就飞起来了。一着急一使劲儿。嗯。嗯。你转过去，干什么呀、啊？转过去，搞什么鬼、啊？把屁股接起来。我，你要干什么呀、啊？我怎么说你怎么做。把屁股接起来。还是当师傅好。我看你急不急？
行了，别管了，看看人院吧。将刺在穴道上的银针逼出，就可以抽开穴道了。把胸前的银针给逼出来，好冲开穴道。哼，叶红影，我会给你这个机会吗？啊醉月楼不去喝花酒，你跑柴房干嘛来了？哎呀，糟了，放在运气太急，逼出银针，反而伤了自己。哟，师傅，我这这是怎么回事？谁干的这是？这怎么伤的这么重啊？谁干的？徒儿替你报仇去。谁干的？别缠着我。哎，没有。哎、你看你怎么伤的这么重？来来来，哎呀，徒儿扶你走。你说。你进城这些日子都一直待在醉月楼，请大人莫怪，并非我严师来见，是那醉月楼的人看守太紧，我怕一出醉月楼，容易被人怀疑。嗯，照你这么说，醉月楼的人来历，都还真不简单。大人，我现在已经查到，老贼顾县城的孙子，还有官印的下落，都在醉月楼。你说的是真的吗？不仅如此，我还查到那老鸨花姨，就是叛将熊廷弼的姨夫人。至于那个五娘杨冬琴，正是反贼杨莲的亲生女儿。什么？杨冬琴竟是杨莲的女儿？真的？千真万确。花姨和杨冬琴乔装风尘女子，目的就是为了接引其他的余孽反贼。嗯、杨冬琴要真是杨莲的女儿。那她肯定是上帝嫁人。大人，我原想接了顾县城的孙子送到你这儿来，可没想到一时失手，还枉大人恕罪。不，你这次做得很好，何罪之有啊？那大人，我下一步应该如何？先回醉月楼，本府自有安排。是。禀千户大人，我们奉巡抚大人之命，在此特来接应。你们怎么知道我在这里？呃，卑职不知。哎，各位官爷，你们来的正好，我师傅受伤了，你们赶快送他回去休息，好不好？啊，好，这就送你上路。啊我一上柴房就发现他不见了，我们里里外外都找遍了，就是不见他人影。对呀、啊，英雄哥哥怎么这样啊？走了连句再见都不说。你你什么立场啊？他是我们的仇人，你还要跟他再见？我再也不想见到他了，这狗贼！哎，你们要找的人会不会是让我爹给带走了？你爹？对呀、啊。
，我在这儿杵了一天了，除了我爹，我还真没看见有别人。哎，那你爹怎么还把你一个人晾在这儿，没一块带走啊？我那个不孝的爹，哎，算了，别提了。这不可能啊！叶红英已经被我的银针封住了穴道，就凭你爹那个活宝，根本没本事救他。哼，一定是他自己运功，逼出银针。冲开了穴道，就算是他自己运功逼出了银针，那也一定会伤了他自己的。要是没有人扶着，他不可能走出这个醉月楼的。有没有可能扶走狗贼那个人，就是那间啊？啊？啊，大伙都在，正好。叶红英已经解开穴道跑掉了，这儿不是久留之地，大家赶紧离开。等等。你怎么知道叶红影已经跑了？哎呀，现在不是说这个事儿的时候，我先带顾小少爷回辽东，见袁将军。等等，我是不会让你带人员离开的。姑娘，你这是什么意思？我会让你明白我是什么意思的。你们到底要在我房间里找什么呀？找什么呀？你还敢问我们？我们在找一样能证明你是内奸的东西。莫名其妙，我怎么会是内奸呢？哼，看你嘴还能硬多长时间！哎，我找到了，找到了！嗯，花姨，马尚飞，你们快看呀、哎！真乖，还是人愿有本事。哼。你现在还有什么话可说？我不明白你的意思。而且这罗刹镖早在几年前就被我给毁了。毁了？再找人打造一把很难吗？刚才你还拿着这个对付我们呢。现在我懂了，你们的意思都在怀疑我就是内奸。我们不是怀疑，是肯定。对。不，这内奸真不是我。沙破天，没想到，真的是你。叶新川，连你也不相信我。事实摆在面前，你要我怎么相信？我现在才明白，死去的江拉不是内奸，他好大喜功。上次他劫走了官印图文，只是想在袁将军面前立下头功，加官进爵。而你，你才是泄露军情、杀害其他兄弟的内奸。我要替兄弟们报仇！嘿。追了，那镖手有毒，他活不了。事已至此，醉月楼绝非久留之地，我们赶紧想办法带人员安全离开。花姨，花姨，花姨，不好了！官府来了好多人，巡抚大人还说非要见东晴姐不可。又是潘汝贞这狗贼！花姨，你先陪我去应付着。岳壮士，花姨房里有条密道，请你保护人员尽快离开。花姨房里有条密道。马尚飞和任远知道密道的入口。姐姐，我也想跟你一块儿去。任远，听话。花姨，咱们走。走。二位，赶紧收拾简单的行装，咱们在花姨的房间里会合。当家的，这个白鸡啊，肯定比他们黑鸡好。我这个黑鸡大呀。哎，我跟你俩说。不管是白鸡黑鸡，只要能炖汤给师傅补身子，他就是好鸡。哎呀，那我这个还是我这个好，我这个好，我这个好，我这个好。哎呀，哎呀，哎，说你，我追呀！哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，我说，哎，快快快快快快，哎，哎，哎，哎，哎。这是个死尸啊！当家的，这怎么有个死人呢？死。
死人，但是可以肯定的是，他是个大馅儿饼。馅儿饼？哎，你瞧，看这腰上那个闪闪发亮的牌子，那肯定是个金的。这要拿到当铺去，这得卖多少钱呢？哎，还愣着干什么？赶快上啊！不是，哎。难道让当家的我亲自上吗？呃，不是，当家的，我这我怕拿死人的东西遭报应啊！遭什么报应？有钱不赚才遭报应呢、啊！哎，他们上，你上。啊？呃，我我我,我宁可遭报应，这报应死我，我也不碰死人东西。我说你们两个废物，点心出来吃还会什么呀？学着点。当家的我，亲自出马。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！什么人？不不，我不是人。说不，我不是坏人。大爷，你你放了我们当家的吧？你给我放了！哎，放了当家的。哎，我告诉你啊，你要不放啊，我们两个我给你跪下。我。大侠，你别弄伤了我，弄疼了我。你弄疼了我，我师傅可是会不高兴的。我告诉你，我师傅可是名震江湖、神机英的江湖大人，叶叶红影。你说什么？叶红影？那是。你知道他在哪儿吗？我知道。跑不掉的，我就觉得奇怪，如果中了毒镖的石破天是内奸的话，那会是谁去官府告的密，让潘永贞知道了我和东晴的真实身份，还有人愿就藏在醉月楼的事情？我现在终于明白，你才是真正的内奸。哼，你知道的太晚了。绝对不会出卖任何人。随你怎么说，我现在要带着这个反贼余孽，到衙门去归案。请你让开。人我会帮你送到衙门，但你必须得死。你敢？你别忘了，你也是十三铁骑之一，而且因为你，让我愧对了一个在我心中极其重要的人。因此，于公于私。我都不能放过你，那你就放马过来。休想从我的手中逃走！今日你必死无疑。哼，大不了就让这孩子陪我一起死。你一向自视清高，我就不信你狠下这个心。懦夫，就因为你这个妇人之仁
，注定你永远办不成大事。哼，所以你也永远是个失败者。哼，现在我就要让你眼睁睁地看着我从你眼前走掉，我看你能把我怎么样？是救你！欢迎，你看，岳新川，原来是他，是他暴走了人月，可他死了，怎么没看见人月啊？赶紧分头去找。是。英雄哥哥，刚下完雨，别着凉了，你还是进来吧。离我远点。英雄哥哥，你怎么了？我叫你离我远点，越远越好。你听见没有？可是我担心你，要不然你会生病的。我用不着你担心。可我们是朋友啊，朋友就要互相关心、互相帮助。我不需要你的关心和帮助，因为我们不是朋友。你骗人！那你为什么要救我？我从来就没有救过你，你说谎。如果你没把我当成是你的朋友，那你为什么要救我？你是不是和马尚飞一样，嫌我烦，不喜欢我了？我从来就没有喜欢过你。为了你，我已经成为一个不忠不孝之人了。英雄哥哥，别再叫我，我不想再见到你。站住！醉月楼，你回不去了，你还能去哪儿？我想回家。那个时候我真的好讨厌爷爷，我好想再让爷爷教我读书写字，还教我做人的道理。我一定乖乖的听话，不惹爷爷生气了。英雄哥哥，我真不知道该怎么安慰你，但是我可以告诉你，我也是个孤儿，我从来就没有掉过一滴眼泪。觉得自己可怜，你真勇敢。不，我不哭，不觉得自己可怜，并不表示我很勇敢。那是为什么？活下去，因为我很明白，一个孤儿要在这世上存活下去，就必须要比别人强。嗯。哎
长大以后，一定会做一个忠孝两全的人。忠孝两全。英雄哥哥，干嘛把爷爷教我的字给撕碎了？对不起，我不是故意的。你是不是跟爷爷一样，嫌我的字写的不好，所以给撕碎了？你写的很好。等等，英雄哥哥，别走！英雄哥哥，等等。我能做的只有这么多了。照顾好自己，我得走了。可是你能去哪儿呢？这不关你的事。虽然我还小，但是我并不是什么都不懂。我想，你跟我一样都是孤儿，你应该没有自己的家吧？对吗？你的话太多了。留下来吧。我爷爷说过，家是遮风避雨的地方。无论你在外面遇到什么事情，家才是你唯一可以依靠的地方。这不是我的家。我们是朋友，我的家就是你的家。人在哪儿？你们这帮废物！大人息怒，卑职一家派人马查找反贼驱逐，你给我找去，快给我找！嗯，是。站住！大人，哎，你给我听清楚了，醉月楼那几个女子从你们的眼皮子底下逃得无影无踪啊！啊？干什么吃的？你就是给我翻个底儿朝天，也要把他们给我找回来！找不到，狗贼！你痴心妄想！这是有错。你不走，地狱无门，你自来投啊！
沈飞，没事吧？没大事儿。马沈飞、啊，快下来。啊，好。啊、我想，人员应该来过这儿。好像是。人在哪儿呢？我刚才听你说，叶红给那狗贼把他带走了，我就担心他会不会……别胡说，这事情没搞清楚，别自己吓自己。不是我吓你，那个狗贼杀人的手段我见过，心狠手狠。这小少爷在他手里真要个三长两短。老太爷说过，他做鬼都不会放过我。我求你，快点想办法，赶紧找到小少爷。我也正急着找人院呢。哎，你再想一想，你还带人院去过什么地方？除了醉月楼，我没带他去过什么地方啊。不可能是醉月楼。这叶无影在搞什么呀？好好的怎么被官府通缉？他能把人院带哪儿去啊？潘如珍胆子可真不小，居然敢到处张贴榜文通缉捉拿我。不对，一定是沙玉祖救小孩的事情被他发现了。大点的孩子，就承受了太多的生离死别，真是造化弄人。不，这孩子是反贼余孽，我不能为了他背叛义父，背叛朝廷，从此蒙受不白之冤。这孩子，就让他自生自灭吧。好冷啊，我好冷。从今天起，你就是我战天宇门下的第一个徒弟，以后你要叫我师傅。师傅？什么是师傅、啊？不要问那么多了。现在我还要告诉你，要牢牢记住，你爹叫叶孤鸿，是个顶天立地的真英雄。既然我爹是英雄。那那些人为什么要杀我爹啊？哎，世界很多事不是一句话能说清楚的，你长大就会明白了。现在你要忘掉过去，记住，你现在的名字叫叶红影。这个时候撇下这孩子，这孩子便必死。这个叶勋川真是可恶，人死都死了，还非得留到伤口让我闹心。花姨，我刚刚看您的伤口都发紫了。是啊，花姨，是不是上次标的毒没刮干净啊？要真是没把毒刮干净，我现在早就去阎王殿重开醉月楼了。还能窝在这个小屋子里啊？放心吧，这只是伤口化了，浓没有处理好，别大惊小怪的啊！花姨，伤口化浓怎么是大惊小怪呢？哟，怎么穿这么严实啊？哎，花姨，你怎么这么快就把药给化好了？你看我，我什么都没看见。呃，看，看什么呀？哎，不好意思啊，你想看什么呀？你别以为我不知道你狗肚子里什么花花肠子，你信不信？你信不信我把你眼珠子抠出来？别别别别，留着留着，留着以后还继续看你呢。你阿姨，你别生气，别生气。爹，是啊，你走，走走走走走。这这啥也没看见，以后我早点来。哎，这你们也走吧，走吧。可是，行了，都走吧，我也想休息一会儿了。是花姨。花姨，你赶快把衣服脱了，让我看看。哎，别别别别别别，千万别动啊！我现在只是皮肉伤，让你一照料，很快我就会伤筋动骨的。有那么夸张吗？你才知道啊
，就你那身蛮力呀、啊，让你这么轻轻一碰啊，什么意外都可能会发生的。哎，我不是说你啊，你怎么跟你爹一样，一见到人家就想脱人家的衣服啊？花姨，我可跟我爹不是一个德行啊。再说了。大家都是江湖儿女，在乎那么多礼数干嘛呀？你赶紧出来让我看看，一会儿我好给你买药去。什么？你去买药？被那些官兵发现了怎么办呢？你这个人这么咋咋呼呼的。华姨，你真把我当外人了。哎，我相公说了，你是他的师娘，那么你就是我的师娘，一家人不说两家话。再说了，我早就把你点我穴的事儿给忘了。忘还提呀！起来喝完粥吧。再不起来，粥凉了。啊，糟了！哎呀，大家都是一家人了嘛，你就别跟我客气了。再说了，你这个小伤要是不及时医治的话，将来就会变成大祸的。你放心吧。你既然叫我师娘，那我就更得说你了。你怎么光长力气不长脑子啊？你也不想想这多危险啊！既然叫我师娘，就得听我的，不准去。怎么就不能去呢？我就想不明白了。你忘了，当初你跑到大街上，要死要活的找那些官兵，让他们放了你的相公。结果要不是我及时拔刀相救，你早就被拉进大牢关起来了。嘿嘿嘿，哎呀，花姨，你不说这事儿，我就给忘了。你不知道我那个时候多伤心。我看着杨大人，我还是把他当成我相公了。我在那儿哭得昏天黑地的，我就想啊，我相公他怎么死的那么惨呢、啊？哎呀，我这个心里面难受的呀。哎，所以呀、啊，官府那些狗贼肯定认得你。嗯，你要是这样走出去被发现了，我保证，那些官兵啊，绝对不会放过你的，会把你拉进大牢，然后用尽各种酷刑，想尽各种方法折磨你到死为止。就算你说破了嘴皮子求饶，他们也不会放过你的。哎，万一再把你给糟蹋了，那你还怎么给你相公传宗接代呀、啊？那可不行，怕了吧？怕。可是，不管有再大的危险，我都非去不可。你脑子进水了？明知道有危险，你还非去不可？花姨，你又不是不知道我相公。楼里面最富有传奇色彩、最具有魅力、最英俊、最潇洒、最有性格的闺奴，那些官兵一定不会放过他的。而且昨天他一直没回来，他不会遇上什么危险了吧？什么？马尚飞还没有回来？对啊，那动情呢？也没回来呀。糟了，这人越下落不明，都已经够让我心烦的了。现在马上飞跟冬晴又不知道哪去了，可千万别出什么乱子。嗯。百里香，可去热解毒，但是少了羊肝菊和菩提花，就无法治愈那孩子的病。这满山遍野，为什么就找不到这两味草药呢？华姨，她肯定喜欢花。我捧了这么大一束鲜花，向她求亲，她一定会高兴的心花怒放，一口答应我的。呃，师傅，师傅，哎呀，师傅，哎呦，师傅，我终于找到你了，师傅。又是你啊？当然是我了，你的宝贝徒儿啊。我跟你说，师傅。你徒儿找你找的好苦啊！哎呀，你看想死我了。师傅，你是上山采花的吗？我没了闲情逸致。百里香，师傅，你采草药啊？你懂得草药？哎，那当然了
，你徒儿我是在这山里长大的呀。我从小啊，不管是磕磕碰碰，还是伤风中暑，我都是自己采了草药，然后把自己给治好的。嘿嘿，这么说你也懂药理？那当然了，我跟你说，师傅，你徒儿我在药理方面的天分那是高得很。嘿，哎呀。只是我这千里马呀，我没有碰到伯乐呀。那你告诉我，在什么地方可以采到洋甘菊和菩提花？哦，你是想采那个洋甘菊和菩提花呀？哎呦，嗯，这个那恐怕你要等到明年秋天。为什么？因为现在不是洋甘菊和菩提花生长的季节呀。啊，就缺这两种草药了。喂，师傅，你不用担心。虽然这山里啊找不到这两味药。但是徒儿，我知道在什么地方可以找到洋甘菊和菩提花，在哪里？快说！草药铺啊，师傅。<笑>我跟你说，那些卖草药的，他头年把这个新鲜的草药采回家，晒干以后做成了药，他那里肯定有存货。官府贴了榜文通缉我，现在我不能上街去卖药。呃，不，师傅，你想什么呢？你到草药铺去。买点洋甘菊和菩提花回来。哎，不是，师傅，你我记住了。买好以后到东林书院找我，不能让第三个人知道。好，你徒儿嘴紧得很，师傅的话去办。哎哎，师傅，别别，哎呀，怎么又飞了你？你不会走路吗你？不是，师傅，我只想告诉你，醉月楼的人都让我给接到黑风堂去了。哎呀，哈哈哎呀，嘿嘿。幸好师傅对我这个宝贝徒儿一向出手大方，给了我这么多银子。哎哎哎哎！这画的不是我师傅吗？哎呦，把我师傅画的真帅！哎，不是，这人你认识啊？当然认识了，我不但认识，我们还情同父子，熟得不得了。呃，他。是你干儿子、啊？我是他干儿子啊！不是，我是他徒弟，他是我师傅。小弟有话要问你，问你一句答一句，你只要老实回答，这个就是你的了。不，你说咱们第一次见面，你们那么客气干嘛呀？哎，你问吧。我问你，你说叶红影是你师傅，是真的吗？我骗你干嘛呀？照你这么说，他现在人在哪？你一定知道喽。你知道你爹在哪儿吗？哼，我是他唯一的徒弟。我要不知道我师傅在哪儿，不就等于不知道我爹在哪儿吗？哎，不光是这个，就连再秘密的事儿，我都知道。他肚脐边上长了一颗痣，我们无话不谈。哎，那你告诉我，他现在人在哪儿？我师傅现在……不能说，我不能告诉你。我师傅跟我千叮咛万嘱咐，不让我告诉外人他现在在什么地方。你，小姐别动。我说你到底想不想要这锭银两？钱是个人都想要，但是钱和义气，钱算个屁。师傅说不能告诉别人，我就是不告诉别人。哎，我看你根本就不是什么徒弟，根本就不认识他，你是在吹牛。你说我吹牛？呃，对对对对，就算我吹牛，哎，你们以为我傻呀？你们这是激将法、啊，哎，我管你们怎么激我将，我打死也不说我师傅在东林书院。清风明月，我们走。哎，哎呦，这这个臭嘴呀、啊！原来叶红不在东林书院。金禀报大人，真有此事！启禀大人，卑职亲耳所闻，绝对错不了。要缉人马，立即缉拿朝廷要犯。是。哼，叶红影啊，叶红影，让你插翅难逃，新仇旧恨一起算。就是这儿，这就是东林书院。也许最危险的地方才是最安全的地方。说什么都没用啊，成都快翻遍了，找不着小少爷。
急死我了！我来东林书院，就是为了找人院。不可能，小少爷胆小，怕鬼。再说东林书院的人都死了，别说来这儿了，就是提到东林书院这四个字，他都害怕，肯定不会来这儿。天下没有绝对的事情，不说这些了，我们进去看看。走，你再说一遍，叶红影他人在东林书院。是啊。师傅是这么告诉我的，他让我帮他买药，给他送去。可是我担心你的伤势，哎，所以我就先把你的药给送回来了。毕竟爱情更重要嘛。哎，好好，我这就去给你煎药啊。哎哎哎哎哎哎！阿姨，你要去哪儿啊？你还是留在家里养伤吧。哎，是是是是，不行，我不能不去的。任院很可能就在叶红影的手里，他既然在东林书院的话，那任院很可能也在那儿，我必须要赶过去。哎呀，哎不是，哎呀，哎，欢迎。哎，不，小少爷，任院，小少爷，听见姐姐叫你了吗？小少爷，别玩了，任院快出来。任院，任院，小少爷，任院，马小飞，啊，我们进去看看。啊，小少爷。这小少爷怎么在这儿呢？任月，任月，终于找到你了，小少爷。任月，快醒醒啊！东家，东家，小少爷都不醒啊！任月，你你怎么了？快睁开眼睛看看姐姐啊！任月，我知道了，东家姑娘，肯定是叶红影这个狗贼对小少爷下毒手，赶紧带他去找郎中吧。你们不能带走他。果然是你这个狗贼啊，东青姑娘，你看见了吧？你看清楚了吧？就是他把小少爷害成这样的。叶红影，我不会放过你这个言而无信的狗贼。你为什么不敢相信我？一定不是我杀的。你残杀忠烈，害我一定，叫我怎么相信你？看来我无论怎么解释，你也不会相信我。但是我必须要告诉你。我绝对没有伤害那孩子，信不信由你。哼，相信你的话，仅因为追杀东林党人的时候你在吧？啊，后来风尘双侠还有袁将军派来的十三铁骑，也是你害的吧？真要是相信你的话，狗就不吃屎了，鱼也不会游泳了，我就回武功了。叶红影，你实在是太卑鄙了。当初是你亲口向我保证，绝不会伤害人院的。可是你却将他掳走。我是答应过你，只要他们俩待在醉月楼，就不会捉拿他们。但我是从岳新川手中带走的那个孩子，并且是在醉月楼之外。这样也是言而无信吗？你还在狡辩？没那个必要。不管怎么说，我替你们除掉了你们所谓的内奸。哈。这么说，我得感谢你是吧？那好，我谢谢你，是你害了我家老爷。今天又把我家小少爷害成这样，我今天跟你来个一笔了断。我可能打不过你，我跟你拼了！让开！
，血洗东林书院那场好戏，今天能不能再上演一次？又是你这个狗贼！杨龙姐、啊，你怎么可以如此辱骂本府？我待会儿就让你知道什么是求生不得、求死不能。这怎么回事？哟，叶强虎，今天可多亏了魏姑娘，要不是她带路。咱们两个见面还不是等到何年何月？王总，果然是你。胡影哥哥，我没有，不是我带他们来的。你别听姓潘的胡说。魏姑娘，要不是你说了从叶千户的爱徒曾庸口中得知叶千户藏在东林书院，我怎么这么快就能赶到这儿来呢？啊？是你出卖了我们呀？啊？我没有啊。我什么时候出卖你们了？我，呃，也许是我不小心说漏嘴了。爹，你，哎呦！原本我是想找到叶千户一个人，可没想到这么多人都在这儿呢，得来全不费工夫呀！啊，你卑鄙，一定是你派人跟踪我。魏姑娘。本府是替九千岁办事，你怎么可以辱骂本府卑鄙呢？你还敢狡辩？你这分明就是狐假虎威，存心挑拨我和红影哥哥。清风明月，小姐，你俩火速上京，把潘汝贞的略行告诉我叔叔，给他定一个以下犯上的重罪。是，小姐。以下犯上？这话说的不对吧，魏姑娘？一来你没有功名在身。二来，你也没有封勋授爵，可本府是堂堂正正的朝廷命官，怎么就叫以下犯上呢？你，你想在九千岁面前说本府的不是，以后恐怕再也没有这样的机会了。<笑>今天在场的人都得死，包括你，还有叶千户大人。红影哥哥是我叔叔的义子，你敢加害，你就不怕我叔叔定你的罪吗？哦，魏姑娘，多亏你提醒我呀、啊。不过本府已经想好了万全之策，只要你俩一死，我便将杀害你俩的罪名全都推到这帮反贼身上。到时候，九千岁不仅不会惩罚我，有可能还会奖赏我。奸杀反贼有功，潘如贞，你太过分了！我今天就算拼了命，也不会放过你的。上，我来帮你，我也去。